നമസ്കാരം മലയാളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം രാജ്യമെമ്പാടും പടർന്നു പിടിച്ച കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിയെ പിടിച്ചു കെട്ടാനുള്ള കഠിന പരിശ്രമത്തിൽ തന്നെയാണ് രാജ്യം ഇതിനെ രാജ്യത്തെ ജനത ഒറ്റക്കെട്ടായി പൊരുതുകയാണ് രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനായി ഏപ്രിൽ പതിനാല് വരെ രാജ്യം സമ്പൂർണമായി അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത് രോഗികളുടെ എണ്ണത്തിൽ വർധനയുണ്ടെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണ വിധേയമാണെന്നാണ് നിലവിലെ റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി വിവിധ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ ജാഗ്രതയോടെ ഒത്തൊരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ് ബഹുഭൂരുഷൻ ജനങ്ങളും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ് പാലിക്കുന്നു നിയന്ത്രണങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നു വീടുകളിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു കൂടുകയാണ് ജനം അതിനിടെ വിശ്രമവേളകളെ ആനന്ദകരമാക്കാനുള്ള ശ്രമമെന്ന നിലയിൽ ദൂരദർശനിൽ മുമ്പ് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്തിരുന്ന ജനപ്രിയ പരമ്പരകളായിരുന്ന രാമായണം മഹാഭാരതം സീരിയലുകൾ വീണ്ടും കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യം പരക്കെ ഉയർന്നിരുന്നു ആരാധകരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മാനിച്ച് രാമായണം സീരിയൽ വീണ്ടും ദൂരദർശനിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ദൂരദർശനിലെ രാമായണത്തിന്റെ പുനഃസംപ്രേഷണം റിക്കോർഡ് കാഴ്ചക്കാരെ നേടിയിരിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിമർശകരുടെ വായടുപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് രാമായണത്തിന്റെ എപ്പിസോഡുകൾ ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചതെന്നാണ് ഇതിന്റെ കണക്കുകളും വ്യക്തമാക്കുന്നത് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഓഡിയൻസ് റിസർച്ച് കൗൺസിൽ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകളാണ് രാമായണം റിക്കോർഡ് കാഴ്ചക്കാരെ നേടിയെന്നത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നത് രാമായണം പരമ്പ സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ആദ്യ രണ്ട് ദിനങ്ങളായ ശനി ഞായർ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് കണക്ക് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ പരിപാടിയുടെ ആദ്യ എപ്പിസോഡ് സംപ്രേഷണം ചെയ്തപ്പോൾ മൂന്ന് ദശാംശം നാല് കോടി കാഴ്ചക്കാരെയാണ് ലഭിച്ചതെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ടോടെ അത് അഞ്ച് ദശാംശം ഒന്ന് കോടിയായി ഉയർന്നുവെന്നാണ് കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ മുഖ്യ നഗരങ്ങളിലും രാമായണത്തിന് ഏറ്റവും അധികം റേറ്റിംഗ് ആണ് ലഭിച്ചത് ഷോ ആരംഭിച്ചത് മുതലുള്ള ഡി ഡി നാഷണലിന്റെ കാഴ്ചക്കാരുടെ നിരക്കിലുള്ള വളർച്ചയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വ്യൂവർഷിപ്പ് കണക്കുകൾ അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ഓഡിയൻസ് റിസൾട്ട് കൗൺസിൽ പുറത്തിറക്കും ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ച് രാജ്യം മുഴുവൻ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ ദൂരദർശനിൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്തിരുന്ന രാമായണം മഹാഭാരതം തുടങ്ങിയ പരമ്പരകൾ പുനഃസംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചത് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഉയർന്ന ആവശ്യം പരിഗണിച്ചായിരുന്നു ഈ തീരുമാനം രാമാനന്ദ സാഗർ തിരക്കഥയും നിർമ്മാണവും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ച പരമ്പരയാണ് രാമായണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തേഴിൽ ദൂരദർശനിലാണ് രാമായണം സംപ്രേഷണം ചെയ്തത് രാമനായി നടൻ അരുൺ ഗോപിലും സീതിയായി ദീപിക ചിക്ലിയെയുമാണ് വേഷമിട്ടത് മാർച്ച് ഇരുപത്തെട്ട് ശനിയാഴ്ച മുതൽ ഡി ഡി നാഷണൽ ചാനലിൽ രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെയും വൈകിട്ട് ഒമ്പത് മണി മുതൽ പത്ത് മണി വരെയും സീരിയൽ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേസമയം രാമായണത്തിനും മഹാഭാരതത്തിനും പുറമെ പഴയകാല ജനപ്രിയ പരമ്പരകളായ ശക്തിമാൻ ചാണക്യൻ ശ്രീമൻ ശ്രീമതി തുടങ്ങിയവയും പുനഃസംപ്രേഷണം ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ന്യൂസ് ഡെസ